ഹായ് വെൽക്കം ടു ദ ന്യൂസ് ക്ലാസ്സസ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഒരു ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിലുള്ള ബാലൻസ് കാണുമ്പോഴും അതിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാണ്ട് നമുക്ക് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ദ പാസ്ബുക്ക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പാസ്ബുക്ക് ഓഫ് ദ മട്ടൺ ഷോയുടെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ പാസ്ബുക്ക് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കാണിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നോർമലി പാസ്ബുക്ക് എന്ത് ബാലൻസ് ആണ് കാണിക്കുക ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരു ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് കാണിക്കുക അപ്പം അത് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് എന്തായിരിക്കണം ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാസ്ബുക്ക് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മനസ്സിലാക്കണം അതൊരു ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബാങ്കില് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിനെയാലും അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിലുള്ള എമൗണ്ടിനെയാലും കൂടുതൽ വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് ബാങ്ക് അലോ ചെയ്യുന്ന ആ ഫെസിലിറ്റി ആ സൗകര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡിന്റെ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ടു തൗസൻഡ് മാത്രല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ടും കൂടി വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ഫെസിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് സമയങ്ങളായിട്ട് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ത്രീ ചെക്സ് ടു ബി വാല്യൂഡ് ഇത്ര രൂപയുടെ പെയ്ഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് ബിഫോർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ക്രെഡിറ്റഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇവർ ഇത് ഇതൊന്നും ചെയ്യാം ഈ ക്യാഷ് ബുക്കും ബാലൻസ് പാസ്ബുക്കിന്റെയും ബാലൻസിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജനുവരിയിലത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ബാങ്ക് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ചെക്ക് പേഡ് ഇൻ ടു ദ ബാങ്ക് പേഡ് ഇൻ ടു ദ ബാങ്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ ബാങ്ക് ഇതുവരെ ആയിട്ടും ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ചെക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് നമ്മുടെ കൂടി ഇത് കാണിക്കും പക്ഷെ ഇതുവരെ ആയിട്ടും ബാങ്ക് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് കുറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ബാങ്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വേറെ ഏതിന്റെയെങ്കിലും ബാങ്കുകളുടെ ചെക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ആ ബാങ്കിലേക്ക് ഈ ചെക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അയാളുടെ അക്കൗണ്ടില് പൈസ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആ പൈസ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ക്ലിയേഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലിയേഡ് എന്നല്ല ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ചെക്ക് ഇതുവരെ വരവ് വെച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പൊ അത് കാരണകൊണ്ട് പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് കുറഞ്ഞു ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് കൂടി ഇനി അടുത്തത് ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് അപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് ചെക്കുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നുണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ജനുവരി ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ക്യാഷ്ഡ് അപ്പൊ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത വഴിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മൾ കസ്റ്റമർക്ക് ചെക്ക് കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ വഴിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ബാലൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാണിച്ചു പക്ഷെ ഈ ചെക്ക് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുത്തത് കസ്റ്റമർ ഇതുവരെ ബാങ്കിൽ ചെന്നിട്ട് ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് കൂടി തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എ ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് വാസ് ഫൗണ്ട് എന്റെ റെമിറ്റൻസ് ഓഫ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് വാസ് എൻഡേഡ് ഇൻ ദ ക്യാഷ് ബുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഒരു ക്ലറിക്കൽ ഒരു ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ ചെക്ക് ആണ് അല്ല ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നില്ല
കുറച്ച് എമൗണ്ടിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉള്ളത് ത്രീ തൗസൻഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ കുറഞ്ഞു പാസ് ബുക്കിൽ കൂടി എത്ര രൂപയുടെ കുറവാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന്റെ കുറവാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഡിഫറൻസ് ആണ് കാണിക്കേണ്ടോ ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടുകൾ അല്ല കാണിക്കുക എത്ര രൂപയാണോ ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലെറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചു ഫൈവ് തൗസൻഡ് കാണിക്കേണ്ട എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ക്യാഷ് ബുക്കില് ക്ലർക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണല്ലോ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ബാലൻസ് കുറഞ്ഞു പാസ്ബുക്കിൽ ബാലൻസ് കൂട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എ ചെക്ക് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റിസീവ് ഫ്രം സാം ഓൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ജനുവരി വാസ് എൻഡ് ഇൻ ദ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാക്ക് ഒമിറ്റഡ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് ഒരു ചെക്ക് റിസീവ് ചെയ്തത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു ചെക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മുടെ പാസ്ബുക്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല പാസ്ബുക്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒമിറ്റഡ് വിട്ടുപോയി എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പാസ്ബുക്കിൽ പറഞ്ഞു ക്യാഷ് ബുക്കിൽ പോയി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി പ്രോബ്ലം ചെയ്യാല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബാലൻസ് അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് ബാലൻസ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്ക് ഓക്കെ എന്താണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എത്ര രൂപയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നമ്മളിവിടെ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പാസ്ബുക്ക് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പാസ്ബുക്കിന്റെ കാര്യം മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ഉള്ളത് മുഴുവൻ അതേപോലെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ സെപ്ര മൈനസ് ഉള്ളത് മുഴുവൻ അതേപോലെ ഇവിടെ ലെസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അഡീഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടും മൂന്നിലും ആണ് രണ്ടാമത്തത് എത്ര രൂപയാണ് കുറച്ച് ചെക്കുകളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് ക്യാഷ് നമ്മൾ എഴുതാം ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് not cash എത്ര രൂപയായിരിക്കാനുള്ളത് രാജൻ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ സൈമൺ വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ മഹേഷ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര രൂപയുടെ ചെക്ക് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നയൻ ടെൻ തേർട്ടീൻ ബാലൻസ് വൺ ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇനി അടുത്തത് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് തേർഡ് വൺ അല്ലെ ആ ക്ലർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തത് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സംതിങ് ഉള്ളത് ത്രീ തൗസൻഡ് സംതിങ്ങിലേക്ക് ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തത് അപ്പോ എന്താണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ എമൗണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഇൻ എമൗണ്ട് റോങ്ലി And date in cash book. എത്ര രൂപയാണ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് എഴുതാം സീറോ ഫൈവ് ലെവൻ സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ലെസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ലെസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും ആദ്യത്തത് എന്താ ത്രീ ചെക്ക് ഓഫ് ദ വാല്യൂ പേഡ് ഇൻ ടു ദ ബാങ്ക് ബിഫോർ ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ക്രെഡിറ്റ് അപ്പൊ ചെക്ക് ചെക്ക് പേഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് ബട്ട് നോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഓക്കെ മൂന്ന് ചെക്കുകളില്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ഉള്ളത് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടോട്ടല് വരുന്നത് ലെവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഇനി ഏതാണ് മൈനസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ലാസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെക്ക് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം സെമാസ് എൻ്റെ ഇന്ത്യ ക്യാഷ് ബുക്ക് ചെക്ക് റിസീവ്ഡ് ഒമിറ്റഡ് ചെക്ക് റിസീവ്ഡ് ബട്ട് ഒമിറ്റഡ് ഇൻ പാസ്ബുക്ക് എത്ര രൂപയാണ് ചെക്ക് ആയിരുന്നു അത്
टोटल मनसिक्ष अड़ा क्लास बोल